फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल आज ये वीडियो मैं वापस अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए वापस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये कल वीडियो मैंने अपलोड किया था बट आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो मुझे पता चला देर वॉज सम एरर विद दिस वीडियो ठीक है कुछ बीच बीच में साउंड रिकॉर्डिंग का इशू था तो दैट्स वाई डिलीटेड दैट वीडियो फ्रॉम द चैनल एंड आई बी पुटिंग इट वंस अगेन फॉर यू ठीक है सो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन है ठीक है आई होप आपका प्रिपेरेशन एग्जाम के लिए आपका स्टडी इज गोइंग वेरी वेल और एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन ये चीज क्या है एग्जैक्टली ये चीज है केमिकल थर्मोडाइजेशन एनर्जेटिक चैप्टर की ठीक है सो इसमें हम लोगों ने पूरा एंथेरेपी का सीरीज ही चालू कर दिया तो जिसमें हम लोगों ने अब तक के क्या क्या चीजें देखी है हम लोगों ने एंथेरेपी डिस्कस किया हुआ है We are also discuss the types of enthalpy. उसमें phase transition enthalpy क्या होता है वो डिस्कस किया हुआ है देन वी आर टॉक अबाउट दी एंथेरेपी एसोसिएटेड विद द एटोमिक एंड द मोलिकुलर चेंजेस ठीक है ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं और क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले जस्ट इसके पहले का एक वीडियो है दैट इज एंथेरेपी ऑफ सोल्यूशन तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ठीक है एंथेरेपी का जो वीडियो है दैट इज अराउंड ऑफ थर्टी मिनट्स का वीडियो है थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स का वीडियो है जिसमें हम लोगों ने एंथेरेपी एक बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस किया हुआ है इसका रिलेशनशिप विथ इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा इसका रिलेशनशिप विथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है तो अगर आपको एंथेरेपी समझना है सो दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर यू अगर आपको एंथेरेपी समझना है तो आई बी गिविंग अ लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये चारों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाला हूँ वो आप एक बार देख लेना तो आपको एंथेरेपी समझ में आ जाएगा एंड वंस यू फिनिश विद दैट देन यू कैन गो अड विद एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन विच इज अ फोर्थ टाइप ऑफ चेंज इन एंथेरेपी फ्रॉम योर सिलेबस ठीक है इसके बाद जो हम लोग चीज लेने वाले जो आज मैं आपको देने वाला हूँ जैसे आपको कमिट किया था मैंने We are doing all this stuff to understand Bonhaber cycle in detail. So इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बच्चा पार्टी हम लोग एंथाल भी देखेंगे डेफिनेशन जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन ना कि उसके उससे ज्यादा उससे ज्यादा पढ़ना है तो ये वीडियो देख लेना देन एंथाल ऑफ डायल्यूशन एक्जैक्टली क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देर बी थ्री एग्जाम्पल्स आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू सो दैट टू अंडरस्टैंड की एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन डिटेल में ठीक है सो लेट्स बिगिन फर्स्ट स्टेप इज एंथेरेपी क्या होता है तो एंथेरेपी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एच इट्स अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी तो ये डेफिनेशन भी बहुत बार हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है एंथेरेपी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज यू प्लस द एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम सो एनर्जी जो किसकी वजह से आता है प्रेशर एंड वॉल्यूम की वजह से तो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर योर एंथेरेपी दैट इज एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी अगर जब हम लोग इसका चेंज इन एंथेरेपी वाला एक्सप्रेशन निकाल दे दैट डेल्टा एच कम्स आउट टू बी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हम लोग को इंटरेस्ट का है इससे इसको यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले सो मैंने टॉक अबाउट एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन ऑल्सो हम लोग एंथेरेपी एच नहीं देखने वाले हम लोग चेंज इन एंथेरेपी देखने वाले बिकॉज एंथेरेपी डिटरमाइन करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ठीक है सो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता अपने लिए अपने हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग चेंज इन एंथेरेपी डिटरमाइन कर सकते हैं सो दैट्स वाई वॉट द एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बेसिकली चेंज इन एंथेरेपी एंड नॉट जस्ट एंथेरेपी ओके सो इट्स एंथेरेपी और चेंज इन एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन दैट इज अ डेल्टा एच डायल्यूशन नाउ इसका डेफिनेशन क्या है द एंथेरेपी ऑफ डायल्यूशन इज डिफाइंड एज द एंथेरेपी चेंज जैसे कि मैंने आपको बोला हम लोग एंथेरेपी एच नहीं देखने वाले हम लोग क्या देखते हैं इस सब चीजों में चेंज इन एंथेरेपी सो दैट्स अ एंथेरेपी चेंज दैट्स अ डेल्टा एच दैट अकर्स व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वन मोल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ वन मोल कंसंट्रेशन मतलब एक ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर कंसंट्रेशन तब जब हम लोग ये चीज करेंगे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो कि मेरे पास वन मोलर एन सॉल्यूशन बनाया हुआ है या तो फिर वन मोलर मेरे पास एच uh, सॉल्यूशन बनाया हुआ ऑलरेडी है वट आई एम सेंग इज अ सोल्यूशन ठीक है सो वन मोलर एच सॉल्यूशन मतलब क्या होता है इट इज अ वन मोल ऑफ एच सी एल डिजोल्ड इन वन लीटर ऑफ वॉटर दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ वन मोलर एच सॉल्यूशन सो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑलरेडी मेड तो यहाँ पे एच सी एल क्या है अपना सोल्यूट है ठीक है और अपने पास एच टू ओब्वियसली is a sol H2 is a is what is it it is a solvent ठीक है so ये दोनों मिला के मैंने solution बना लिया मेरे system के लिए so जब इस चीज ये चीज बनाने के लिए जो एंथेलपी इसमें चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथेलपी ऑफ सोल्यूशन जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अभी मेरे पास ये वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एच सी
तब जो एंथाल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथाल्पी ऑफ डायल्यूशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो जब तक आपके पास सोल्यूशन रेडी नहीं है तब तक आप डायल्यूशन का चीज पढ़ नहीं सकते ठीक है डायल्यूट कब होगा जब सोल्यूशन है उसमें आप सॉल्वेंट एक्स्ट्रा डालने जा रहे हो देन डायल्यूशन विल हैपन एंड दैट विल गिव अ चेंज इन एंथाल्पी एंड द चेंज इन एंथाल्पी एसोसिएटेड विद दैट प्रोसेस इट्स कॉल्ड एंथाल्पी ऑफ डायल्यूशन ठीक है क्लियर कट बच्चा लो सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ठीक है एग्जांपल जब तक हम लोग स्टडी नहीं करते तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता सो व्हेन 1 मोल ऑफ एचसीएल इज डिसॉल्व इन 50 मोल्स ऑफ वाटर ठीक है 1 मोल ऑफ एचसीएल इसका रिएक्शन क्या है वन मोल ऑफ एचसीएल में ले रहा हूं इन द गैसियस स्टेट एंड आई एम ट्राइंग टू डिसॉल्व दैट इन 50 मोल्स ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट सो वन मोल ऑफ एचसीएल मतलब कितना रहे तो 6.022 into 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एचसीएल आई एम टेकिंग एंड आई एम पुटिंग दैट इनटू 50 मोल्स ऑफ वाटर मतलब कितना 50 into 6.022 into 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में उसको मैं ऐड कर रहा हूं सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दिस इज रफली कम्स आउट टू बी 3300.022 into 10 to the power of 23 अगर मुझे इसको और सिंपलीफाई करना है I can put it as a 3.00 into 10 to the power of कितना होगा एक दो into 10 to the power of कितना रे बाबा 10 to the power of 25 बन जाएगा ये ठीक है so ये इतना number of moles of water में add कर रहा है so ये दोनों को मैं add कर रहा है ठीक है so one mole of HCl already है 50 moles of HCl water में उसमें add कर रहा है so उसमें जब ये dilution होगा ठीक है so what I'm going to get is a HCl with 50 moles of water so जब ये dilution करूँगा मैं HCl के साथ ठीक है HCl को जब 50 moles of water add करने के बाद में जो dilution करूँगा उसमें जो चीज मुझे मिल रहा है that change in enthalpy associated with that is the enthalpy of dilution और ये कितना minus 73.26 kilojoules per mole मतलब that means delta H is negative over here that means your reaction is exothermic जब अपना reaction exothermic होता है तब क्या होता है energy ठीक है in the form of anything heat or anything will be given out by the system to the surrounding मतलब क्या जब आप ये चीज का carry out करोगे ये process carry out करोगे when you are going to try to dilute HCl in the gaseous state by 50 moles of water the resulting mixture the resulting diluted solution what you you will have वो जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा टू द सराउंडिंग ठीक है दैट्स अ थिंग दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या सपोज अगर मैंने इसके जगह पे 1 1 मोल ऑफ एचसीएल इज डिसॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब क्या एक्सेस ऑफ वाटर एक्सेस ऑफ वाटर मतलब क्या आई एम गोइंग फॉर अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है अभी एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं बट उसके पहले इसमें क्या होगा अपना एचसीएल इन द गैसियस स्टेट मैंने एक्वियस फेस डायरेक्टली डाल दिया सो आई एम हैविंग अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर तो वहां पे अगर सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि 50 मोल्स ऑफ वाटर लिया था तो मे बी यहां पे 5000 मोल्स ऑफ वाटर रहेगा सो द क्वांटिटी इज अ वेरी ह्यूज ठीक है बहुत ज्यादा है अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब चीज क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट सो एचसीएल इन द गैसियस स्टेट प्लस एक्वियस फेस मैंने डाला तो मुझे एचसीएल मिलेगा इन द एक्वियस फेस जब ये चीज मैं करता हूं तो उसके एसोसिएटेड जो एंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन है उसको बोलते हैं इट्स इट कम्स आउट टू बी -75.14 किलो जूल्स पर मोल अब तक आपने देखा होगा व्हेन यू एवर यू टॉक अबाउट अ चेंज इन एंथाल्पी वी ऑलवेज टॉक अबाउट पर मोल ठीक है हर सिर्फ वन मोल के बारे में बात करते हैं तो आप बोलोगे सर अगर यहां पे दो मोल होगा तो क्या कुछ नहीं यहां पे अगर दो मोल्स होगा तो सब पूरा इक्वेशन दो से मल्टीप्लाई हो गया तो दिस वैल्यू जो है -75.14 जीबी है ये दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो यू हैव टू ट्रीट इट एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ठीक है सो दो से मल्टीप्लाई अगर इसको कर रहे हो तो पूरा दो से मल्टीप्लाई करो अगर चार से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चार से करो दैट्स अ सिंपल थिंग एंड दैट्स व्हाई दिस वैल्यू -75.14 किलो जूल्स पर मोल इज फॉर अ वन मोल ऑफ योर एचसीएल गैस ठीक है एचसीएल इन द गैस स्टेट ओके सो वंस यू गॉट दिस वैल्यू यहां पे अपने को पता चला डेल्टा एच मेरे को क्या मिल रहा है डेल्टा एच मेरे को नेगेटिव मिल रहा है दैट मींस दिस प्रोसेस इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ठीक है तो अब तक हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं दैट एंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट मींस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ डाइल्यूशन इन अ सिस्टम योर एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग दैट्स अ स्टफ दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड ठीक है अब ये दोनों एग्जांपल कंबाइन करके हम लोग कुछ स्टडी करेंगे एंड ओके बिफोर दैट हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसको बोलते हैं सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जो आप सपोज अगर सपोज इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एचसीएल इन द गैसियस स्टेट 1 मोल ऑफ एचसीएल इन द गैसियस स्टेट लिया जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपने कोई देखा था हम लोगों ने 50 मोल्स ऑफ एचसीएल गैस डाला तो मुझे एक एंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन मिला ठीक है सपोज उसके बाद यहां पे एक्वियस फेज एक्सेस क्वांटिटी मैंने ऐड किया सपोज एक्सेस क्वांटिटी कितना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितना ठीक है वो समझते हैं सपोज अगर मैंने 50 मोल्स और ऐड किया और मेरे को एंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन चेंज इन एंथाल्पी मिल रहा है ठीक है सो उसमें भी मुझे एक चेंज इन एंथाल्पी पता चल जाएगा नाउ जस्ट जैसे मैंने यहां पे बोला कि एक्सेस मतलब कितना मे बी 
अभी इसके ऊपर जब मैं 50 मोल्स ऑफ वाटर डालूंगा देर विल बी नो एंथलपी चेंज दैट विल अकर इन द प्रोसेस ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि एंथलपी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है सो so, जो अभी इसके ऊपर अगर मैंने वन मोल ऑफ वाटर भी एड किया दैट स्टेप इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला पॉइंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कि अगर एक पॉइंट डायल्यूशन के बाद अब देर इज नो थर्मल इफेक्ट दैट हैज बीन ऑब्जर्व इन द सिस्टम देन यू हैव अचीव द इनफाइनाइट डायल्यूशन पॉइंट मतलब क्या टिल दिस 50 मोल्स ऑफ एचसीएल थर्मल इफेक्ट चेंज होगा टिल दिस 50 मोल्स थर्मल इफेक्ट चेंज होंगे इसके बाद अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर भी डालोगे तो देयर विल बी नो थर्मल इफेक्ट एंड दैट्स अ पॉइंट वेयर यू हैव अचीव्ड व्हाट इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ठीक है सो ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का फंडा रहता है now if you going to, if we are going to combine this both the statements theek hai both the uh, if, uh, equations aur agar suppose hum logo ne first equation jo hai apna jo hum logo ne yahan pe discuss kiya tha ye wale uh, slide pe if i am going to subtract this first equation from the second expression so this is my second expression okay so hcl in the gas state plus aqueous that means bahut quantity mere paas excess of uh, water is present hcl in the aqueous state delta h for this reaction is minus 75.14 kJ per mole so enthalpy of dilution hota kya so let's try to understand that okay so यहाँ पे इफ यू सी एच सी इज इन द गैसियस स्टेट ठीक है सो वो रिएक्शन है अपने पास जो यहाँ पे ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन में था ठीक है सो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है दिस इज द फर्स्ट ठीक है तो यहाँ पे जो देखा वो फर्स्ट एक्सप्रेशन था फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस वन वॉज द सेकंड एग्जाम्पल और द सेकंड काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट वी आर मेकिंग अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा एंथेल्पी ऑफ डायल्यूशन एच सी इज इन द गैसियस स्टेट सो एक्वेस फेज एड किया एच इन द एक्वेस स्टेट अभी ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है फर्स्ट इक्वेशन को यू गॉट टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकंड सो यू हैव टू वेज टू डू इट आइदर व्हाट यू कैन डू इज इसमें से दो वेज नहीं एक्चुअली एक ही वे है इसमें इसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से सो यू हैव टू गॉट टू डू टू माइनस वन तो माइनस वन मतलब क्या ये एक्सप्रेशन को माइनस लगाना पड़ेगा माइनस मतलब यहाँ पे माइनस 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 इसका मतलब क्या ये एक्सप्रेशन को आपको उल्टा करना पड़ेगा मतलब क्या आपको ये रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ठीक है ये प्रोसेस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है तो इफ दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक जो इस केस में है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है डेल्टा इज नेगेटिव ठीक है सो ये प्रोसेस इज डेल्टा इज नेगेटिव जब मैं इस एक्सप्रेशन का उल्टा करूंगा दैट मीन मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाऊंगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट सो जब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट ये साइड आ जाएगा और रिएक्टेंट ये साइड ठीक है ऑब्वियसली अल्टीमेटली दिस बिकम्स रिएक्टेंट एंड दिस बिकम्स प्रोडक्ट बट इंस्टेड ऑफ दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सपोज मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में डाल रहा है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में डाल रहा है सो इफ दैट हैपन्स पी गिव्स यू आर तो ये रिएक्शन उल्टा हो रहा है सो इफ ये उल्टा हो रहा है तो ये इफ आर टू पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस सो पी टू आर इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक प्रोसेस सो डेल्टा एच अपना क्या बन जाएगा डेल्टा एच विल बिकम पॉजिटिव दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड सो ये एक्सप्रेशन को मैं उल्टा करके क्या होगा ये एच सी एल जो अपना ये एच सी एल इन द गैस स्टेट एंड फिफ्टी मोल्स ऑफ वाटर इन द लिक्विड सेट विल कम ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड दिस एच सी एल विद फिफ्टी मोल्स ऑफ वाटर विल कम ऑन द रिएक्टेड साइड सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस ठीक है एक बार ऑफिस कंपेरिजन कर लो एच सी एल गैस स्टेट प्लस फिफ्टी मोल्स ऑफ वाटर विल गो ऑन प्रोडक्ट साइड आया ये एच सी एल इन द गैस स्टेट फिफ्टी मोल्स ऑफ वाटर इन द लिक्विड सेट प्रोडक्ट साइड में आया राइट नाउ इफ यू गो बैक ठीक है यू कैन सी चेक दिस and this hcl with 50 moles of water will come on the reactant side so that is what is happening in this case okay so ye bana apna aur yahan pe aap dekh sakte ho ye minus 73.26 tha dekho piche ja ke wapas minus 73.26 ab ye kya bana plus 73.26 kJ per mole kyunki pehle exothermic tha reaction ulta kiya to process banega endothermic theek hai so ye yaad rakhna agar reactant to product process is exothermic to iska ulta will be endothermic agar reactant to product process is endothermic तो इसका उल्टा विल बी एक्सोथर्मिक दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड ठीक है सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेगा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ही एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा ओके सो यू गॉट दिस रिएक्शन अभी यहां पे कैंसिल क्या क्या होगा दैट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो एचसीएल इन द गैस स्टेट एचसीएल इन द गैस स्टेट अपना कैंसिल चला जाएगा कैंसिल हो जाएगा ओके नाउ एचसीएल इज इन द एक्वेस स्टेट ये तो बचेगा एक्वेस ये बचेगा 50 मोल्स ऑफ वाटर है और यहाँ पे एक्वेस है अगर सपोज यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि मैंने बोला कि एक्वेस एक्सेस ऑफ वाटर मतलब कितने हैं 100 के जगह पे हम लोग 150 फिफ्टी मोल्स कंसिडर करते हैं तो ये 150 फिफ्टी मोल्स ये 50 मोल्स हट जाएगा स्टिल यू गॉट द 100 मोल्स ऑफ वाटर एंड विच इज ऑल्सो द एक्सेस क्वांटिटी तो ये 50 मोल्स ऑफ वाटर भी कट हो जाएगा फ्रॉम दिस एक्वेस फेज विच इज हैविंग एक्सेस ऑफ व
उसको रिएक्शन को उल्टा कर दिया सो हम लोगों ने वो वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन तो अभी इनका एडिशन हो रहा है सो दिस इज माइनस 75.14 प्लस 73.26 इफ यू डू दिस सबट्रैक्शन यू विल गेट अ वैल्यू माइनस 1.88 किलो जूल्स पर मोल दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर एन्थैल्पी ऑफ डाइल्यूशन यू हैड अ कंसंट्रेशन यू हैड अ एचसीएल ऑफ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन यू हैव एडेड वाटर टू इट एंड बिफोर बिकॉज़ ऑफ दैट नाउ द एचसीएल व्हाट यू आर गेटिंग इज हैविंग अ चेंज इन कंसंट्रेशन नाउ जब ये प्रोसेस हो रहा है इसमें जो एन्थैल्पी चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एन्थैल्पी ऑफ dilution that is a minus 1.88 kJ per mole in this example okay now you can see over here this value is also a negative so i can say that this is a exothermic process that means energy will be released by the system this is your system okay energy will be released by the system to your surrounding okay ye pura mila ke apna ka system banta hai okay clear with this agar kuch bhi doubt hai to comment box mein dal dena aur agar nahi hai to next video ke liye wait karna subscribe to our channel subscription apna notification भी आप एक्टिवेट करके रखना ताकि जब भी मैं आपको वीडियो पोस्ट करूं आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए ओके सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन फॉलो ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर वेर यू कैन फाइंड अस सो फेसबुक आजकल सब ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं सो यू वी आर प्रेजेंट ऑन द फेसबुक सो यू कैन इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर ग्रुप यू कैन सर्च अस ऑन फेसबुक डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश केम शास्त्र वेर वी आर प्रेजेंट इट्स अ ओपन फोरम फॉर द डिस्कशन दैट यू यू कैन हैव ठीक है आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोई भी उसको आंसर दे सकता है ठीक है इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू सॉल्व योर आंसर यू गॉट टू सॉल्व योर क्वेश्चन ठीक है तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया हुआ है फॉर द डिस्कशन दिस इज द प्लेटफॉर्म वेर आई एम पुटिंग ऑल द वीडियो सो यू वी आर प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल ठीक है दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट्स इंस्टाग्राम वेर वी पुट लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वी राइट नॉट ओनली स्टोरीज एक्चुअली मेनली वी पुट अ कोर्ट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई पुट अमेजिंग फैक्ट्स ऑन केमिस्ट्री सो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डब्ल्यू डॉट इंस्टाग्राम डॉट कॉम स्लैश केम शास्त्रा एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और वन सिंगल पॉइंट वेर यू कैन गेट ऑल द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज देर इज अ डब्ल्यू डॉट केम शास्त्रा डॉट कॉम इट्स अवर वेबसाइट कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग लिखे हुए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए देर आर फ्यू कोर्ट्स विच है ठीक है तो आप वो डाउनलोड करके आप रख सकते हो आपको अगर चाहिए तो ठीक है एंड ऑब्वियसली सो जो भी अब तक वीडियोस बनाया हुआ है उसके सबके लिंक यहाँ पे अवेलेबल है देन देर आर ऑल्सो आर्टिकल्स ऑन सर्टन काइंड ऑफ रिएक्शन दैट आई पुट बाय नाउ इवन देर आर आर्टिकल्स ऑन एंथाल तो अब तक जो भी वीडियो बना हुआ है उसका हर एक का एक आर्टिकल फॉर्म में भी आपको एक जगह पे मिल जाएगा जहाँ पे आप वो देख के एज अ बोलते ना कि रेफर कर सकते फॉर योर स्टडी ठीक है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन